ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതൊരു രണ്ട് ലെയർ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കണം അപ്പോൾ അത് പെവിക്കോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പശയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചാണ് ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ നല്ല കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കണം സംഭവം ഒട്ടും ഗ്യാപ്പൊന്നും വരില്ല നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒരു സ്റ്റിക്ക് കൂടെ ഒട്ടിക്കണം ഇച്ചിരി നമുക്കൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം അപ്പോൾ അതിനൊരു രണ്ട് ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഭംഗി കിട്ടത്തുള്ളത് അപ്പം ഒരു സ്റ്റിക്ക് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ വേറൊരു സ്റ്റിക്ക് കൂടെ ഒട്ടിക്കുക അതുപോലെ ഈ തമ്മിൽ ഗ്യാപ്പ് വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കുപ്പിയുടെ ചുറ്റും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഗ്യാപ്പ് ഒട്ടും വരില്ല ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയാണതില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്യാപ്പില്ലാതെ നമ്മൾ ചുറ്റും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ്ട് ഇതുപോലെ കണ്ട നമ്മളിപ്പോൾ മുഴുവൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇനി നമുക്കിത് ചാക്കിൻ്റെ നൂലാണ് ചാക്ക് ചരട് ഇത് നമുക്കതിൻ്റെ താഴത്ത് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഒരു സൈഡിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഗമ്മ് തേച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫെവിക്കോളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വരച്ച് ഇളകി പോകാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് സാധാരണ വാട്ടർ കളർ അതിൽ ഒരു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കടലിൽ കിട്ടുന്ന നമ്മൾ സാധാ വാട്ടർ കളറാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുപ്പിൽ മുഴുവൻ അടിക്കണം നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച പേപ്പറിലും ഈ താഴത്ത് നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുത്ത ആ ചാക്ക് ചിരട്ടയിലും എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഉണക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി എടുക്കാൻ എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡ് മുറിച്ചെടുത്തൊരു പീസാണ് നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കാർഡ്ബോർഡ് ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ ചുറ്റും താണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു റിങ്ങ് പോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിൽ മൂന്ന് റിങ്ങ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം മേളിലും താഴെ നടുക്കുമായിട്ട് എന്നിട്ട് നല്ല പോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും അതുകൊണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങണം ഇത് എം സിയിലാണ് ഈ എം സിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്തിരി വള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കാണാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ആ ഇല ഉണ്ടാക്കണം വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ വടി വെച്ചാണ് ഈ ഇല നമ്മൾ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത പടമാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതിലോട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കട്ടറോ ബ്ലേഡോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഇല അങ്ങ് പൊളിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മൂന്ന് നാല് ഇല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അല്ല ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ആ മുന്തിരി കൂല ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതും എം സിയിൽ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ആണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി വിട്ടി ഇതൊന്ന് ട്രൈ ഉണക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വള്ളിയുടെ സംഭവം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആണ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള നമുക്കിത് ഒട്ടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി പിണങ്ങി കിടക്കുന്ന ആ രീതിയിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ഭംഗിയാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കുപ്പിയുടെ വായുടെ അവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫെവിക്കോൾ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇളകി പോകും പേപ്പറല്ലേ സാധനം അങ്ങനെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് നമ്മൾ ആ വള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കത്തക്ക രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അല്ലേ ഇതുപോലെ അപ്പം ഏകദേശം ആ വള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു രൂപമൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുന്തിരി കൊല ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി
ഈ മിച്ചം വന്ന സാധനമൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് ചെറിയ മുറിഞ്ഞ വള്ളികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയൊക്കെ ആക്കി ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതി നമ്മുടെ കുപ്പിയല്ലേ അത് എന്ത് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആ താഴത്തെ റിങ്ങിയൽ ഇതാണ്ട് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ബോളുകൾ ഒരു ചെറിയ അളവിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം ഈ പഴയ കാലത്തെ വീ വീഞ്ഞ പെട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ആ അതിലൊക്കെ ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവം ചെയ്തത് അപ്പം അതുമെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ആ മൂന്ന് റിങ്ങിയൽ ഒട്ടിക്കണം അത് എം സിയിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇല ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇല നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നമുക്കത് ഒട്ടിച്ച് നല്ല കൃത്യമായിട്ടും വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പേപ്പർ അതെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് അത് പൊളിഞ്ഞു പോയില്ലായിരുന്നു താഴത്തെ അത് സാരമില്ല നമ്മൾ പെയിൻറ് അടിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മുന്തിരി കൊലയുടെ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഞെട്ട് വരത്തക്ക രീതിയിൽ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇല കൊടുത്തു അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഒരു ഒറിജിനൽ ഇലയുടെ ആ ഒരു ഫീലൊക്കെ കിട്ടും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് വളച്ചും തിരിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയാകും അങ്ങനെ ആ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച എല്ലാ ഇലകളും ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉള്ള ഇല നമ്മളാ പടത്തിൽ കിട്ടിയില്ല പല പല ഷേപ്പായി പോയി അതൊന്നും സാറില്ല ഇപ്പോൾ പല ഷേപ്പാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നാല് ഇല നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നാല് ഇലയും നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാം ഒട്ടിച്ച് നല്ല റെഡിയാക്കി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി ഇതുപോലെ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ഇതൊന്ന് സ്മൂത്തായി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സാൻഡ് പേപ്പർ എന്ത് വേണേൽ യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ് സംഭവം ഇത് എം സിയിൽ ആയതുകൊണ്ട് അടന്ന് ഒടിഞ്ഞ് പൊട്ടിയൊന്നും പോകത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കി വെച്ച് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ആ പൊടിയൊക്കെ തട്ടിക്കളയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെയിൻറ് അടിക്കണം ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പെയിൻറ് അടിയാ അപ്പോൾ പെയിൻറ് അടിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളിപ്പോൾ വാട്ടർ കളർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല ടൈപ്പ് മുന്തിരിങ്ങ ഇല്ലേ അപ്പം പച്ചയും മഞ്ഞയും നീലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വയലറ്റ് കളറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ശ്രമമാണ് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആകുമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഏതായാലും നോക്കാം വയലറ്റ് കളർ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പം റെഡ് കളർ ആദ്യം അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നീല അടിച്ചാൽ വയലറ്റ് ആകും എന്ന് എവിടെയോ കേട്ടൊരു അറിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ റെഡ് കളർ അടിക്കുകയാണ് റെഡ് കളർ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ നമ്മൾ എം സിയിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു സുഖം വന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോട്ടും കൂടെ ആ റെഡ് കളർ അങ്ങ് അടിച്ചു അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായി അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ബ്രൈറ്റ് കളറൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് വയലറ്റ് ആക്കണം അപ്പോൾ വയലറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു വെച്ച ഐഡിയ എന്തോ നീല അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയലറ്റ് ആകുമെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് കളർ ആകുമെന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ അടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നോക്കട്ടെ ഈ വാട്ടർ കളറും പിന്നെ ഈ അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതിനെപ്പറ്റി അറിയാവുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കാൻ ബോക്സ് ഇട്ട് ഇത് ഓയിൽ കളർ ആണോ അതോ അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് ആണോ നല്ലത് എന്ന് അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കിട്ടിയ സാധനം അപ്പോൾ നമ്മളിത് അടിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ ഒരു കളറായി പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി തിളക്കമുള്ള പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കൂടെ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു തിളക്കം ഫീലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുന്തിരിയല്ലേ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അത് പച്ച കളർ നമ്മുടെ ഇലയ്ക്ക് അത് നമ്മൾ അടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കറുത്ത തരത്തിലെ ഇലയായതുകൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പച്ച ഒന്ന് കണ്ടു വരണമെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി പാടാം അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് കൊട്ട് നമ്മൾ അടിക്കണം പക്ഷേ ഉണങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഭംഗിയായി കുഴപ്പമില്ല നല്ല രസമാവും അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാ ഇലയിലും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ഈ ചെറിയ ഡിസൈൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മറ്റേ ഞാരമ്പൊക്കെ ഉള്ള അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ ചെറിയ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കുറേ കൂടെ ഒരു ഭംഗിയ
കുറച്ച് ഗോൾഡൻ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കുത്തി തേച്ച് അതും കൂടെ ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതായിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയല്ലേ അല്ല ഫ്രീ അല്ല ഇരുപരും എടുത്ത് കിട്ടിയത് അതൊക്കെ തേച്ച് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ദൈവം ഒരു കോലത്തിൽ കിട്ടി എന്താ കുഴപ്പമില്ല കാണാൻ രസമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ മിച്ചം വന്ന ഗോൾഡൻ പെയിൻറ്റ് ഒരു പഞ്ഞിയെ മുക്കി ഇതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തേച്ച് അപ്പോൾ സംഭവം കാണാനൊരു വൃത്തിയൊക്കെ ആയി ഇപ്പം ഇനി നമുക്കിതിനൊരു അടപ്പ് പിടിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ അടപ്പ് കോർക്കിൻ്റെ അടപ്പാണ് ഭംഗി അപ്പോൾ കോർക്കും തപ്പിപ്പോയിട്ട് കോർക്ക് കിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് തന്നെ നമ്മളൊരു കോർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തില്ലായിരുന്നു അത് കാണിച്ചിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ക്ലിയർ വാർണേഷ് അടിക്കണം അപ്പോൾ ക്ലിയർ വാർണേഷൻ കൂടെ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം വേറെ ലെവലാവും കണ്ട നമ്മളെ ക്ലിയർ വാർണേഷ് ഒക്കെ അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് സംഭവം വേറെ ലെവലായി ഏ ഉണ്ടത് നല്ല തിളക്കമൊക്കെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ സംഭവം പൊളിച്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫേസ്ബുക്കിലാണെന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ